Ah, nein. Guten Morgen wieder. <lacht> Jetzt spreche ich um SSA-Tunnel und mehr. Uh, so, aber eher um SSA-Tunnel. Uh, so, ich habe dann für, für die uh, Präsentation eine Forschungsreise gemacht. Ich spreche später um das... Uh, oh, ich habe dann vergessen, dann mein, mein uh, uh, Kuscheltier hier zu bringen. So, von SSH, uh, ich, ich erwarte, dass man die grundlegende SSH-Verständnis uh, 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 von SSH hat. Uh, ich habe nicht genug Zeit, um das Ganze für, zu erklären. Um, und uh, um, wie man dann die Zugangsrechte und alles dann in Ordnung bringen kann, uh, um das uh, SSH zu verwenden uh, und die Fingerabdrücke zu, zu uh, Uh, verifizieren, man soll es immer machen. Immer verifizieren. Okay. SSH ist ein Secure Shell. Uh, Open SSH ist ein Projekt von der Open BSD Pro äh, Projekt. Um, und es ist ein essentielles Werkzeug für Systemadministratoren, Systemverwaltung. Um, man braucht ein Konto auf dem Fernrechner, um einzuloggen. Uh, ist ermöglicht aber Austausch von äh, sicherer Austausch von verschlüsselten äh, Dateien über eine TCP-Verbindung äh, und es stellt sichere authentifizierte verschlüsselte Verbindungen zwischen Computern über feindliche Netzwerke her. Habe ich das gesagt? Ja, genau. Feindliche Netzwerke. Es gibt ein Geheimnis. Die sind alle feindliche Ge Ge Netzwerke. Wenn man nicht das einzige Root hat, auf jeder Router, jeder Stück dazwischen, ist es ein feindliches Netzwerk. So, und wir müssen wissen, dass wir müssen klar sein, dass SSH eine sichere Verbindung macht zwischen zwei Rechnern und das, was dazwischen ist, ist egal, Solange, dass wir die Schlüsse äh, 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 verifiziert haben und wir eine sichere Verbindung machen. Okay. So eine einfache Verbindung. Äh, SSH, das P, kleiner P, ist dann welcher Port. Und dann das 22 ist das normale Port von SSH. Äh, und dann gibt man ein, äh, einen Rechner auf, wo man dann ein, eine Verbindung bauen will. Und dann auch das Programm, was man lauf, äh, laufen lassen will auf dem Fernrechner. Das Default für äh, SSH ist dann Port 22, wie ich gesagt habe. Und das Default äh, Programm ist das Login Shell von dem Konto. So auf dem Linux Box ist es normalerweise Bin Bash. Und das heißt, die konnte hier in diesem Beispiel SSH Fernhost.beispiel.de und das wäre das gleiche Beispiel, äh, äh, gleiches Programm äh, oder Kommando, äh, wie was ich dann auf der längere Weise geschrieben habe. Äh, dann kann man profitieren. Okay, es gibt ein bisschen mehr. Okay, wenn man das machen will, äh, so ich, wie ich meine, ist es ist, wenn man äh, äh, ist, lasst das Programm laufen, was man erwähnt hat. Uh, in diesem Beispiel, ich mache das Hostname uh, um, Commando und dann schlafe ein Sekunde um, und die zwei laufen auf dem Fernrechner uh, und dann auch, ich mache dann vorher und nachher das Date, um zu sagen, wie, wie, wie viel Uhr es war, als ich das laufen lassen habe. So, man kann sehen, dass für die zwei Seiten, es gibt genau eine Sekunde dazwischen, weil es dann das Schlaf gemacht hat. Aber bei Hostname haben wir den Hostname von den Fernrechner äh, von Fernhost, nicht von dem lokalen Rechner. So, das Hostname ist auf dem Fernrechner äh, gelaufen. So. Okay, das war das normale Verbindung und wenn man ein Konto oder ein, ein Kommando laufen lassen will und jetzt machen wir Tunnel. Und so ein Tunnel ist eine äh, verschlüsselte Verbindung zwischen zwei Rechner und man kann dann Datei über diesen Tunnel 
äh, schicken und das wird äh, verschlüsselt, dass, dass andere Leute das nicht sehen konnten. Und das ist etwa wie hier diesen Rohr als ein Tunnel. Man nimmt eine Datei, schickt es rein und man kann es nicht sehen. Es ist aber nicht wirklich ein Tunnel, weil es ist ein Paketchen. Ja? Es ist eher wie ein Zug, wo man weiß nicht, was in jeder Car auf der Zug ist. Und jeder Paket ist dann verschlüsselt. Und die machen dann auch viele Sachen, um zu, dass man nicht sehen kann, unbedingt wie, genau wie groß die Paketchen sind. Aber man kann das etwa sehen. So, für eine Tunnel zu bauen, wir machen das große L für äh, lokale Verbindung und dann geben dann einen Port an, äh, wo wir wie die Verbindung machen will auf der lokalen Rechner. Dann geben wir äh, die, die Namen, wo wir den Fern, die Fernseite von dem Tunnel haben will, äh, noch ein Doppelpunkt und dann wieder ein Doppelpunkt und dann wieder ein Port, aber das ist das Port auf dem Fernrechner. So in diesem Beispiel, ich mache mach eine SSH-Verbindung auf firewall.beispiel.de und dann ein äh, Tunnel von 2222 auf der lokalen Maschine auf firewall.beispiel.de äh, auf Port 22 Uh, auf dem Rechner. Uh, eine kurze Frage. Denk mal, wir, wir sind nicht live, wir sind nicht im Raum, aber denk mal dran, wieso habe ich dann 2222 gewählt anstatt 22 oder mal 222? So, erstens, 22 ist es meine Maschine. Es hat SSH schon drauf. So, 22 ist, ist schon uh, benutzt. Aber das andere Aha. ist. Mm -hmm. Hans, darf ich dich kurz unterbrechen? Wir haben hier eine Frage. Ja. Und zwar, Hans, hältst du es sinnvoll, den Standardport 22 auf einen nicht privilegierten Port zu ändern? Man kann das machen. Ich, ich finde es dann eigentlich nützlos, außer wenn man viel Denial of Service bekommt. Zum, zum Teil, weil es gibt so viele Distributed Denials oder Distributed Walks gibt, dass man alle SSH uh, uh, Service finden kann uh, und bei verschiedenen you know, Darknet Dienste nachfragen kann. Um, und was ich mache lieber, ist, man erlaubt kein Passwort für Einloggen und braucht, man braucht dann ein, ein Schlüssel uh, und dann die können versuchen und versuchen und versuchen, und außer wenn es ein Denial Service wird, kommen die nicht weiter. So, aber ich bin, ich habe nur mein Rektor zu Hause. Ja, wenn ich das dann für eine große Konzerne machen würde, würde ich das vielleicht anders machen, uh, nur weil es dann ist, es, es könnte uh, Denial Service werden. Okay, und hier ist noch eine Anmerkung von Stefan. Ja. Hallo Hans, du erwähnst in deinem Vortrag auch X11 Forwarding. Das ist allerdings heute out of the box, nicht mehr wirklich performant. Und er weist auf seinen Vortrag hin um 12.30 Uhr. Ja, so. Okay, ich Sorry. komme später dazu, das ist okay. Um, aber X11 Forwarding mache ich noch täglich und ich verwende es für die Arbeit. So es geht, aber wir, wir kommen später dazu. So, uh, wenn ich das vergesse, soll ich dann um Performance uh, sprechen. Okay. Uh, noch was? Nein. Nein, im Nein? Moment okay. nicht. Ja, in dem, okay. So, ich, ja, ich wollte fragen, wieso habe ich dann was über uh, so 2222 ge gewählt anstatt 222? Und das ist ich mag das als normaler Benutzer anstatt als Root, als Wurzel. Und dann die ersten 10, 1024 Ports sind für Root, für Wurzel gesperrt. Und das heißt, ich als normaler Benutzer kann die nicht benutzen, so von 0 bis 1023. So ich, ich, in alle meine Beispiele habe ich dann was über 1000, eigentlich alle über 2000 in, in, in alle Fälle hier, glaube ich. Um, so, uh, da habe ich die, diese Verbindung gebaut 
von der lokalen Maschine auf 2222, auf Firewall, auf, auf Port 22. Und da kann ich dann jetzt auf meiner lokalen Maschine eine SSA-Verbindung machen. Und diesmal haben, verwende ich wieder das Stück P, äh, um mein Port zu, zu äh, äh, sagen. Und diesmal aber für, äh, äh, wähle ich dann 2222. Und dann für die Sphärenmaschine gebe ich Localhost, das lokale Maschine, auf. Und da habe ich dann eine Verbindung äh, dadurch auf dem Firewall, da, Punkt Beispiel, Punkt de. Und dann, äh, ich habe dann auch ein SAP-Beispiel. Äh, äh, bei SAP muss man ein großer Pay verwenden anstatt ein kleiner Pay, weil das kleine Pay heißt dann äh, äh, per Permissions, Permissions gleich halten äh, auf dem Fernhost. Äh, Fern um, Hans? Ja. Darf ich dich gleich wieder etwas fragen? Und zwar, Dreamy Beaver möchte wissen, was du empfiehlst als Maßnahme gegen SSH DDoS. Er nutzt nur noch SSH Keys und keine Passwörter mehr. Ja, ich habe äh, SSH Keys anstatt Passwörter. Man kann ähm, äh, einfach Firewalls. Es gibt, ähm, ja, ich vergesse immer, weil ich, ich mache das nicht, aber ich soll. Ich soll Uh, es gibt aber uh, ein Shell-Skript, wo man uh, uh, Dienste schützen kann, wenn die dann zu viele Verbindungen auch von einer IP sehen, uh, wurden die das blockieren. Aber das heute durch Massive DDS, so Distributed D D D uh, DDS, so Distributed Denial Service, kann, kann der Angreifer Verbindungen von so vielen IPs uh, machen, dass man das nicht wirklich blockieren kann. Um, so, uh, wenn ich das dann für das Geschäft machen würde, uh, würde ich dann uh, SSH-Servers auf mehrere IPs haben und mehr Datenzentren. Uh, so, wenn es dann einen Angriff gibt, kann ich dann hoffentlich woanders ankommen oder uh, uh, reinkommen. Um, aber für meine eigene Maschine zu Hause mag ich das halt nicht mache ich keine große Sorgen. Und wenn ich das, das SSH auf Port äh, 2000 haben würde, äh, wie ich meine, ich glaube, das gibt weniger Schutz, äh, wenn, wenn ein Angreifer mich wirklich angreifen will, dann, dann gibt es Schwierigkeiten, weil ich das auf einer äh, Hausverbindung mache. Das ist das größte Problem dann. Äh, und es gibt auch äh, äh, manche äh, Dienste, die äh, Distributed Denial of Service Schutz uh, anbieten. Uh, ich habe es aber für SSA nie verwendet. Uh, und uh, in, uh, in Europa gibt es dann auf nick.cc, die machen dann um, uh, uh, Honeypot als Service, Honey, Honeypot als Dienst. Uh, und dann kann man seine, sein Haus uh, uh, IP uh, dort forward machen. Und die, die versuchen zu sehen, dann was als, als uh, Angreif kommt. Und man kann das dann sehen. Ich weiß nicht, ob man ein, ein Kunde sein muss oder vielleicht ein paar ein bisschen im Monat bezahlen muss. Uh, aber damals war es kostenlos, als ich dann zuletzt uh, mit der Gruppe uh, gesprochen habe. Aber das war vor vier Jahren, vor fünf Jahren, als ich zuletzt uh, die angesprochen habe. So, das Tunnel-Diagramm, so das Zeigen. Ich, ich zeige ein bisschen, wie das, das alles geht, wie, wie von der letzten Beispiel, äh, dass wir das auf äh, 2222 äh, einen Tunnel gebaut haben. Äh, und das äh, Tun Tunnel ist durch Grün gezeichnet. Und das ist, wie ich meine, es ist wirklich wie eher verschiedene Autos oder verschiedene Railcars äh, oder Zugwagen. Äh, 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 Uh, anstatt ein Tunnel, um, aber die machen die, die, die entschlüsselte Verbindung und uh, Entschlüsselung von den Paketchen uh, und dann diese andere SSH-Verbindung uh, geht da rein und das heißt dann, wenn ich das was über den zweiten SSH-Verbindung mache, ist es doppelt verschlüsselt. Es ist von dem Tunnel verschlüsselt und auch, weil ich eine, eine verschlüsselte Verbindung Uh, auf 2222 gemacht habe, 
ist es dann auch durch diese Verbindung verschlüsselt. Und äh, ich habe ver vergessen zu sagen, dass wenn, mi, wenn ich das mache, muss ich das Fingerdruck von der, von der SSR-Schlüssel von Firewall, da, Punkt Beispiel, Punkt de haben und ich muss das erlauben für localhost Verbindungen. So, das ist wieder gut, wenn man zuerst die, die Fingerabdrücke kennt und verifiziert, um zu sehen, dass es eine, eine gute, eine sichere Verbindung und das heißt, wenn ich dann diese SSH auf äh, Port 2222 mache, das Verbindung ist eigentlich aus de, auf der SSH-Server auf Firewall und das heißt, die Fingerabdruck ab, 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 von der SSH-Server kommt von Firewall, nicht von meiner Localhost. Die sind zwei, zwei verschiedene äh, SSH-Dienste. So. Uh, jetzt mache ich uh, uh, ein Beispiel hier, um, dass Sie, wir sehen können. Uh, wir haben ein bisschen Zeit verwendet, so ich mache das dann ein bisschen schnell. Uh, Verbindung auf Demo uh, und dann kann ich sehen, dass ich ein... Uh, wieso habe ich das aus Root gemacht? Oh, das war schlecht. Aber uh, ich habe ein uh, Konto auf Demo, uh, Hostname uh, mit IP-Adresse. Uh, wollte ich sehen, so strikt großes AI uh, und dann kann ich dann SS, uh, so das ist uh, uh, Netstat, aber heute haben wir, sollen wir Netstat nicht mehr verwenden, wir sollen SS uh, uh, verwenden. Uh, durch SS kann ich dann uh, SSH-Verbindungen uh, suchen und ich kann sehen, dass ich eine SSH-Verbindung auf der lokalen Port, auf der so, diese 100, 130 Uh, habe und das kommt auf uh, von Port uh, 56.470 ein und dann kann ich kann ich verifizieren, dass diese Verwendung, uh, 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 Verbindung über das SSH-Tunnel kommt. Uh, und es soll alles auf einer Slide sein. So, to be light. Okay. So, wieso ist SSH wichtig? Erstens, das Privatsphäre ist, ist wichtig. Uh, ich will Verbindungen auf meinem lo lokalen Rechner machen, die privat sind und die, die nicht von anderen Leuten uh, und Firmen und uh, Regierungen überwacht werden können. Uh, ich will auch dann, dass wir, wenn ich SSH für ein, eine Konferenz mache, uh, will ich das auch als, als privat uh, uh, Verbindung haben, auch über das Internet. Wenn ich dann von einem Haus nach einem anderen Haus fahre, und in, in, in dem anderen Haus bin, da, was ich da in dem Haus mache, ist privat von uns, die da, da sind. Und das soll es auch bei SSH, bei der Verbindung auf dem Fernrechner sein. So, wir können auch rückwärts tunneln. So, das ist das Gleiche wie das lokale Tunnel, aber anstatt von meiner lokalen Maschine auf der Fernmaschine, macht es dann eine Verbindung von der Fernmaschine auf meine lokale Maschine. So, ich SSH hin, und das 2022 ist jetzt auf der Fernmaschine aufgemacht und es baut dann eine Verbindung wieder auf meiner lokalen Maschine. Und dann für der Fernmaschine kann ich dann eine Verbindung auf 2022 machen und das kommt auf der SSH-Dienst auf meiner lokalen Maschine. So, wo ist aber das Local Host? Ich spreche dann von Local Host von, von diesem. Und das, das Wichtige ist, wenn ich das mache, ist es, es wird von den Fern, von den äh, äh, anderen Maschinen, das soll L sein und statt E, das, das, das habe ich falsch hier gemacht. Ähm, äh, sagen wir, dass die, das große Strick, große R in beide Fehler große Strick L wäre. Uh, ein Stück größer L wäre, um, da würde ich uh, die Verbindung von der lokalen Maschine auf der Fair Firewall machen, uh, die, für die SSH-Verbindung am Anfang und dann in der lokalen Tunnel, wir fragen, um, wer, warte mal, das ist, ja, nee. Ja, 
wir fragen den, den äh, äh, bei der Fernhost wird gefragt, eine Verbindung zu machen auf der genannte Host zwischen den zwei Doppelpunkten. So, in diesem Fall, ich habe dann dem Fernhost seine eigene Name gegeben, das heißt Localhost von seinem Sicht. So, von firewall.beispiel.de will ich eigentlich ein, eine Verbindung auf Localhost haben. So. Man kann dann auf eine dritte äh, Host zwei Tonnen machen, eine von meiner Local, eine von den Fern und wir können dadurch eine Verbindung bauen, dass wir von einer auf der andere kommen können. Uh, so, das ist Bastons Tunnel. Uh, wie habe ich das nicht alles auf einer Slide ge uh, gepasst? Uh, ja, hier haben wir es. So, in diesem Fall auf Host 2, das, das sagen wir uh, bei einem Kumpel von mir in, in Deutschland, uh, kann ich dann eine uh, Verbindung machen und es kommt auf uh, firewall.beispiel.de. Uh, und ich habe dann ein lokaler uh, Tunnel von den lokalen Maschinen 3323 30 auf 3333 auf dem Firewall und dann ein Ferntunnel von dem Firewall wieder auf meine Maschine von 2222 auf 22 auf SSH auf meiner lokalen Maschine. Das heißt, ich schicke eine raus und ich kriege eine rein und dann auf Host 1 bei mir zu Hause, da mache ich dann eine ähnliche Verbindung, aber diesmal ist das lokale äh, auf, von 2222 von meinem Rechner auf Firewall und das heißt, es ist eigentlich ein, eine Verbindung auf Host 2, auf das, das Remote Reverse Uh, Tunnel, das Host 2 aufgebaut hat. Und dann mache ich ein Reverse Tunnel auf 3333 und das kriegt dann jetzt eine Verbindung von dem Lokal von Host 2. Und das heißt, ich kann auf meine Maschine auf Port 2222 über Firewall eine Verbindung auf Host 2 bauen und Host 2 kann ein Uh, Verbindung auf Localhost, seiner Localhost 3333, eine Verbindung auf meinen SSH-Server uh, bauen. Und man mag das, wenn man zum Beispiel auch alle beide hinter Firewall sind und die Kunden nicht direkt miteinander sprechen. So, und das ist da, das Basis von meinem uh, Linux Journal uh, Artikel, das vor viele Jahre geschrieben habe. <lacht> so. Aber wie ich meine, das, das, die Maschine, wo ich die den Fern äh, äh, Verbindung für den Tunnel mache, äh, wurde von dem äh, äh, ersten Maschine äh, 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 entschieden. Und ich kann eine andere Maschine geben. So in diesem Beispiel, ich habe ich hab dann eine SSH-Verbindung auf firewall.beispiel.de, aber ich sage diesmal, anstatt auf Localhost eine Verbindung zu machen, ich soll eine Verbindung auf mysql.beispiel.de bauen. Und 3306 ist das MySQL-Port. Und das heißt, ich habe jetzt eine Verbindung von meiner lokalen Maschine auf 3306 auf mysql.beispiel.de über firewall.beispiel.de. Es ist aber wichtig zu wissen, dass nur das, von, was von SSH äh, äh, gemacht wird, ist äh, verschlüsselt. Und das letzte Stück, das letzte Stück von Firewall auf MySQL, ist nicht verschlüsselt. So, das zeig, zeige ich hier. Das ist verschlüsselt von meinem Host auf Firewall, aber von Firewall auf MySQL ist es unverschlüsselt. Das ist Klartext. Das heißt, jeder in, auf dem 
äh, äh, Teil von dem Netzwerk das sehen können, kann als Klartext, äh, außer wenn es MySQL-Verbindung verschlüsselt ist. Und das heißt, wenn es einen Router dazwischen gibt, kann man es sehen. Kann man auch als Root, auf, als Wurzel auf Firewall und MySQL alle beide sehen, weil es Klartext auf die beiden Maschinen kommt. So, das ist wieder, äh, kann man es sehen. Und diesmal haben wir Rot zwischen Gateway und MySQL, um zu zeigen, dass das nicht äh, äh, verschlüsselt ist. So. Äh, aber wie ich meine, man kann dann eine verschlüsselte Verbindung auf MySQL machen oder in dem äh, zeigen, was, was wir hier haben. Äh, da habe ich eigentlich eine SSH-Verbindung. So, wenn ich dann anstatt Port 3306 äh, für MySQL gemacht habe, das, das ist ein, eine Verbindung auf 22 für ssh wäre, dann konnte ich ein, eine uh, verschlüsselte Ver Verbindung bei SSH machen. Okay. Man kann auch ein SOX-Proxy machen, so dynamischer Proxy, und das ist mit einem großen D, so ein Stück großen D, und dann gibt man ein Port ein, das Port wird von der, an der lokalen Maschine gesehen, uh, bei Foxy Proxy kann man das vereinfachen bei, bei uh, Firefox. Uh, und wenn, wenn ich das, diese Proxy benutzen würde, dann scheinen alle Client-Verbindungen von meinem Browser nicht von meiner Maschine zu kommen, anstatt die kommen von einem Firewall. So, das heißt, wenn ich dann, dann zum Beispiel innerhalb von der Firma viele Webservers habe, uh, aber die nur von der, von der, uh, innerhalb von der Firma Uh, uh, zugänglich sind, kann ich das Sox Proxy benutzen, dass meine Webbrowser auf meiner lokalen Maschine außerhalb von der Netzwerk Verbindungen von innerhalb von der Netzwerk waren. Das ist das Original VPN, das VPN. Uh, das, wir konnten das schon lange mit SSH machen. So, uh, grafische Tonus, so das ist die, das war die Frage früher. Uh, viel früher, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das von letztes Jahr war, ähm, äh, verstanden. Äh, wir können das machen. Äh, wir haben das früher mit großen X gemacht, aber vor 15 Jahren gab es ein Sicherheitsproblem äh, und ich habe es damals verstanden, ich weiß nicht mehr, man soll einfach großes Y verwenden, so strikt großes Y und das sei, sei, heißt, mache eine Verbindung von den Fernmaschinen auf meine lokale X-Server auf. Und wenn ich das mache, kann ich dann von den, über diese Verbindung einen äh, äh, grafischen Client auf meine lokale Maschine äh, werfen. Äh, und wenn, wenn wir das zum Beispiel mit Firefox, äh, ich muss dann das Slide äh, erneuern, mit Firefox mache, muss ich dann New Instance geben, angeben, an, äh, sondern verzögt es dann einfach eine Verbindung auf meiner, äh, die Webseiten auf meiner lokalen Maschine wieder aufzumachen. Äh, und die, ich habe dann neulich gelernt, man muss dann Doppelstrikt haben für New Instance und Profile Manager. Äh, das, das ist mir in den letzten drei Wochen passiert. Äh, das Ding ist, das hat, hat ganz gut Uh, bis vor so 18 Monate funktioniert uh, und Firefox hat das, das funktioniert nicht ganz gut, nicht mehr ganz so gut auf, auf, uh, uh, um, uh, mit Firefox uh, und das heißt, ich, ich verwende heute, heutzutage ein Programm, das heißt X2Go, X, das ist Nummer 2, GO uh, und das funktioniert immer noch gut mit Firefox oder man kann das ganze Desktop sehen, um, auf dem lokalen Netzwerk. Uh, auf dem fairen Netzwerk geht es nicht ganz so gut, uh, aber bis vor ein paar Jahren habe ich das dann mit Firefox auf ne fairen Netzwerke uh, verwendet, denn ab und zu konnte ich das mit Foxy, Pro mit Foxy Proxy in uh, eine Pro Proxy-Verbindung nicht machen. Nicht, nicht das machen, was ich machen wollte. Uh, so, man kann es auch als Trennung von einem, einem VM machen oder einem Container. Äh, wenn zum Beispiel, ich mache das immer noch mit Firefox, äh, wenn ich dann äh, 
irgendwas probieren will, äh, wo ich dann äh, einen beschränkten äh, Zugang auf meinem lo lokalen Rechner haben will. Äh, zum Beispiel, wenn ich dann zu viel JavaScript erlauben muss oder ein neuer äh, 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 Programm äh, benutzen will, das äh, ich vertraue es noch nicht. Uh, man soll, uh, wie ich dann früher gesagt habe, man soll einen Schlüssel verwenden, uh, um eine Verbindung zu machen. Uh, uh, man kann das, uh, eine neue Schlüssel bauen und dann uh, das uh, öffentliche Teil, man kriegt dann zwei Schlüssel, eigentlich Akten. Uh, das ist uh, öffentliche uh, uh, Akte und das Privatakte. Das Privatakte soll privat bleiben, nur auf dem lokalen Rechner. Keiner das verschenken, nicht auf als Tätowierung bekommen oder auf eine äh, äh, Werbung stecken. Das soll wirklich privat bleiben. Ähm, aber das Öffentliche kann man doch als Tätowierung machen, außer man soll das ab und zu ändern. Und das ist ein bisschen schwer bei Tätowierung. So vielleicht eher als Werbung oder sowas. Ähm, und man kann das auf dem Fern äh, äh, oder das. Äh, auf der Fernmaschine in der Authorized Keys stecken und sage, diese Schlüssel darf man benutzen, um eine Verbindung zu machen. Und es gibt ein Shell-Script, das vereinfacht SSH Copy ID und das kopiert das, den Schlüssel auf der Fernmaschine und äh, macht sicher, dass die, äh, für die äh, Permissions alle richtig sind. Uh, so, bei SQL habe ich früher ein Beispiel gegeben. Uh, wenn man aber diese lokale Verbindung machen will, gibt es doch ein Problem, das MySQL spezifisch ist. Und das heißt, uh, wenn ich dann die Verbindung auf Localhost machen will, so das Stück kleine H Localhost, muss ich dann das Protokoll erwähnen. Denn wenn es sieht, MySQL sieht, dass es eine Verbindung auf Localhost ist. Es versucht dann, ein Local Socket äh, eine Verbindung zu machen. So, ich muss sagen, nein, 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 ich will TCP verwenden. Aber man kann dann einfach 127.0.0.1 verwenden und wenn es eine Nummer ist, sagt man MySQL, oh, okay, TCP. So, irgendwann haben die das entschieden. So, entweder Protokoll Uh, uh, nennen oder eine Verbindung auf uh, 127 uh, Punkt 0, Punkt 0, Punkt 1. So. Uh, Beispiel für E-Mail, das mache ich dann alle uh, uh, Tunnel auf einem uh, uh, Kommando in diesem Fall, uh, um das kleiner zu machen eigentlich. So es ist wieder eine Verbindung auf firewall.beispiel.de jeder hat jetzt hunderte äh, heute gebaut, ja, natürlich. Ja. <lacht> und ich mache dann ähm, äh, das erste lokale Tunnel auf äh, äh, Port 143, das ist IMAP. Und dann auch eine lokale äh, Verbindung auf Port 993, das ist auch I IMAP. Und dann äh, ein, ein äh, Verbindung auf Port 25 für SMTP uh, und das sind die drei Ports, die man dann normalerweise für mehr lesen und mehr schicken uh, verwendet, um eine uh, Verbindung zu machen und da kann ich dann uh, mein Mail-Server uh, uh, haben und es hat es erlaubt keine Mail-Client-Verbindung auf der Mail-Server man muss, man muss das nur von Localhost erlauben Beispiel für Web, wenn man das machen will, das ist bei Links oder wenn man wirklich das, das ohne das dynamische Proxy, das strikt großes D machen will, muss man dann wahrscheinlich sagen, welche Host man haben will. Denn heutzutage können wir dann mehrere Host auf ein tls Certificate oder auf ein, einer TLS-Verbindung haben und man muss dann erwähnen, welcher will ich denn sprechen, äh, um dass ich das äh, eine Verbindung machen will und das macht man mit dem bei Links mit dem Extra Header äh, Option. 
Uh, aber oder einfach wie ich meine, das uh, dynamisch, dynamische Proxy verwenden. Das ist Puffy, Puffy unser Maskottchen für uh, SSH. Okay. Und dann uh, Tipps für SSH Config. Uh, man kann mehrere Non-Host-Dateien verwenden. Ich habe dann Non-Host erwähnt früher. Oder nee, nee, ich habe dann uh, erlaubt, das Authorized, Authorized Host. So Non-Host ist das, was man auf der lokalen Maschine hat, wenn man einen eine SSH-Fingerabdruck von einer anderen Maschine uh, uh, verifiziert hat, kommt das in das Non-Host. Aber man kann mehrere Non-Hosts uh, verwenden, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel ein Kubernetes-Environment hat, da kriegt man ständig neue Hosts. Man kann dann einen Dienst benutzen, um zu wissen, welche die sind und äh, dann das auf eine andere äh, Host-File haben, dass man das Trennen von der, von der privaten Non-Host äh, kann. Und das habe ich dann früher, äh, eigentlich bei, nicht bei Kubernetes, äh, bei einer Firma, wir haben dann mehrere Puppet-Service gehabt und da habe ich dann die Non-Host von der Puppet-Service äh, äh, in, in einer eine zweiten Non-Host-File versteckt und dann das automatisiert äh, für Updates, als wir neue Service in Puppet gehabt haben oder abends zu einer neuen äh, 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 SSH äh, 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 Schlüssel benutzt haben, konnte ich das neu bei meiner Maschine bekommen uh, und ich wusste, dass ich da eine sichere Verbindung auf der Maschine hatte. Uh, und das ist eigentlich gut, weil es, es war irgendwelche, uh, die haben uh, 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 Honeypots uh, gemacht auf unsere Domain, uh, aber es war ein Tippfehler auf unserer Domain. Und das heißt, wenn ich dann einfach Schlüssel erlaubt hätte, hätte ich dann mein Passwort oder mein Schlüssel, in diesem Fall mein, mein Key, äh, natürlich kein Passwort, weil ich das nicht verwendet habe, aber mein, mein Key äh, äh, von äh, meiner Maschine äh, auf, der, auf diese Art Täter äh, geschickt. So. Äh, Tipps für Authorized Keys. Man kann Beschränkungen pro Schlüssel Uh, machen in Authorized Keys. Uh, das ist wichtig für automatisierte Funktionen. Uh, so, wir haben von X11, äh, Xinf uh, gesprochen. Uh, für, wenn es ein Cron-Job ist, dann braucht es kein Xinf, so man das dann, soll das dann ausschließen. Uh, man braucht, wenn man Port Forwarding nicht braucht, soll das, soll das auch ausschließen. Uh, und dann auch Agent Forwarding normalerweise. Uh, und man braucht wahrscheinlich kein PTY, kein, keine echte Shell. Uh, man kann die, die dann alle uh, uh, verbieten für die, die uh, uh, automatisierte Verbindungen. Uh, und das heißt, wenn, wenn einer versucht, uh, uh, das zu stehlen oder findet eine Weise, auf der Cron-Maschine zu kommen, dann wenigstens kriegen die, uh, es ist fair, schwer für die, einen Shell zu bekommen und diese anderen Sachen äh, gegen uns zu benutzen. Äh, man kann dann äh, ein Befehl pro Schlüssel äh, machen und dann, wenn einer meiner Schlüssel bekommt, kann der nur das machen, was ich dann erlaubt habe. So, das ist das Command equals äh, oder äh, Command is like auf Deutsch. Ja? Ähm, und in dem ersten Beispiel, ich erlaube nur das Hostname. So es ist egal, welche Kommando ich gegeben habe. Ich uh, bin Bash, da kriege ich nur das, das Antwort von Hostname. Uh, ich kann nichts anderes machen. Uh, es, ist, es ist nützlich, uh, dieses zweite Beispiel, da man, man soll das nicht normal erlauben. Aber wenn man wissen will, was das Kommando ist, das gelaufen, das, das erwähnt wird, kann man das in, in einer Akte bekommen, in einer Datei bekommen. Uh, zum Beispiel, wenn ich dann rsync verwende, uh, ich mache das, um zu sehen, welche rsync auf der Fernmaschine uh, uh, benutzt wird und dann erlaube ich nur genau das rsync-Kommando uh, und das heißt, 
Keiner kann dann das verwenden, diese Verbindung benutzen, um was anderes zu machen. Die können meine Datei stehlen, stehlen, wenn ich das durch ganz sich erlaubt habe, aber die kriegen dann kein Shell, die, die, die kriegen nichts die, die anderes und die können, können keine andere Kommando laufen lassen, nur das Async. Und nur genau das Async, was ich erlaubt habe. Uh, und die kann auch dann Beschränkungen haben, von wo man eine Verbindung machen kann. So ist be zum Beispiel, wenn ich das nur von meinem Haus erlauben will, kann ich dann meine IP-Anschrift angeben. Aber ich kann auch dann die, die Beschränkung auf Localhost. Und das heißt, wenn ich diese Tunnel verwende und ich das Client-Kommando auf der Tunnel eine Verbindung mache, kann ich dann eine zweite Schlüssel brauchen. Das mache ich. Uh, und dann kann nur den zweiten Schlüssel einer uh, Verbindung auf diese Tunnel. Das heißt, ich muss ein, einen Schlüssel haben, um den Tunnel aufzubauen und noch eine andere Schlüssel haben, um den Tunnel zu verbrauchen. Uh, Tipps für pc zeit So, ich habe das große, das großes n flur gezeigt. Das heißt, ich will dann kein, kein Kommando machen, ich will das, bloß das Tunnel aufmachen. Uh, das Kleines If ist es dann für, äh, ich will zuerst das Authentifizieren machen, so das, das Passwort oder äh, es ist äh, Key Schlüssel angeben äh, und dann in der, der Background geben. Und das ist eigentlich, was ich ab und zu mache. Für, mache. Ich, ich äh, äh, sage, man muss zuerst einen Schlüssel haben und dann mit einem Passwort. So man muss alle beide das, was man hat und das, was man kennt. Oder ich mag das mit äh, äh, Schlüssel und MFA, dass, dass man ein, ein, ein Multifactor äh, TOTP, time-basierte äh, Passwort, äh, verwenden. Äh, man kann auch ein, ein Stück kleines V verwenden, äh, um äh, Ausführlichkeit äh, zu zeigen. Maximal drei, aber wenn man drei verwendet, kriegt man wirklich viel Information um die Verwendung. Uh, und das ist dann hilfreich, wenn eine Verbindung nicht funktioniert, um zu sehen, wieso es nicht funktioniert. Um, das große G uh, kann das bevorzugte Konfiguration zeigen. So, wenn ich dann mehrere Konfigurationsdateien verwende, kann ich dann sehen, was ich dann genau für diese Verbindung als Konfiguration verwenden würde. Uh, und das T ist dann eine Pseudo-Terminal zu, zu machen. Uh, das ist dann uh, sehr gebräuchlich für Screen, wenn ich dann eine direkte uh, Screen Session uh, Verbindung machen will, ohne zuerst ein Shell zu machen. Uh, und dann, wenn man uh, irgendwelche uh, uh, gewünschte Optionen uh, verwenden will, kann man einen, einen kleinen O verwenden. Uh, und zum Beispiel als uh, vor einigen Jahren Uh, Ubuntu ist von einer Fingerabdruck auf einen anderen Abdruck uh, gewechselt von M MDF, uh, MD5 auf uh, um, uh, de, 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 TLS irgendwas. Uh, nee, nicht TLS. Um, um, verwechselt, gewechselt. Uh, da konnte ich sagen, zeig mir immer noch das MD5, weil ich nur das MD5 in meinem neuen Host-File habe nach ich die Verbindung gemacht habe, konnte ich dann die, die äh, neue Fingerabdruck äh, in der neuen äh, 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 Protokoll sehen und in meinen neuen Host-File äh, speichern lassen. Und dann konnte ich dann das neue Protokoll benutzen für das Fingerabdruck. So, Variablen, so PS2. Das ist sehr wichtig, wenn man viele SSH-Verbindungen macht. Uh, ich habe dann früher meine, meine Beispiele mit Host 1 und Host 2 gezeigt. Das ist nicht eigentlich viel, um zu wissen, welcher Host es ist. Uh, bei einer Firma haben wir uh, bei jeder Datenzentrum WW1 bis WW200 gehabt. Und so, ich habe dann eine Verbindung auf WW20 gehabt und ein Shutdown gemacht und uh, das war Production anstatt der, wie ich das gedacht habe. Und ich, glücklicherweise haben wir mehrere gehabt. Das hat dann kein großes Problem gemacht, aber <lacht> hätte sein können. So, es ist gut zu wissen, auf welchem Host man, das, man wirklich die Verbindung hat. 
Ich finde, man soll, wenn man mehrere Datenzentren hat, wenigstens soll man sehen können, in welche Datenzentrum man steht jetzt. Uh, und man kann es durch PS1 ist. Wenn es nicht in der, der Maschinenname ist, dann kann man es woanders in der, in der Prompt stellen. Uh, und dann SSH Auth Sock uh, ist es, wenn man ein uh, Agent verwendet, das ist, wo man zeigen kann, welche uh, Agent-Verbindung man benutzen will. Uh, Acht drauf, wenn man ein Agent verwendet auf der lokalen Maschine, jeder, der Wurzel oder der Root auf der lokalen Maschine hat, kann das Socket verwenden. So, nicht nur, die, nicht nur für deinen Shell, aber auch für jeder, der das Root hat. So, uh, auf meiner eigenen Maschine ist es kein großes Pro Gefahr, aber zum Beispiel auf dem firewall.beispiel.de, wir haben jetzt in, uh, gesehen, dass jeder uh, Zugriff drauf, drauf hat und weil ich dann früher ein, ein Root Shell verwendet habe, habt ihr vielleicht Root drauf, uh, dann, dann könntet ihr alle meine uh, uh, SSH Agent verwenden, wenn ich eine drauf hätte. So, uh, Werkzeuge, SSH, uh, Copy ID habe ich schon erwähnt. Uh, SSH FS, das ist zwar ein File System, uh, das wird nicht mehr verbraucht, uh, so man das soll es nicht benutzen. Uh, R-Sync habe ich schon erwähnt, ich habe dann auch ein Beispiel kommt. Um, SSH-Pa, uh, soll, obwohl ich dann Beispiele da, da, für, dafür gehabt habe, soll man das nicht mehr benutzen, das wird als un unsicher angesehen. Man kann es noch sicher verwenden, wenn man weiß, dass man beide Seiten kontrolliert, uh, aber wenn man wirklich nicht beide Seiten voll kontrolliert, gibt es eine Gefahr und man soll heute SFTP uh, verwenden. Um, es gibt auch Auto-SSH, wenn man automatisiert eine Verbindung machen will, zum Beispiel für diese Freund von mir in, in, in Deutschland, uh, wenn, wenn uh, der es, kein Kenntnis von SSH hat, konnte ich das Fern-Tunnel uh, uh, um, durch Auto-SSH bauen, dass wir durch diesen dritten uh, Host uh, mit einer Verbindung uh, mach, uh, bauen können. Uh, es gibt auch, ich habe dann SSH-Copy-ID, das ist gebräuchlich und, und man, man kann es brauchen, aber SSH-Keyscan soll man nicht verwenden, wenigstens nicht, um die SSH-Schlüssel zu finden. Um zu wissen, dass es SSO Monitoring oder Metric zu machen, okay, aber das, um eine Verbindung zu machen, nicht, denn es prüft die Schlüssel nicht. Und das muss man machen, bevor man eine Verbindung äh, macht. Und wenn man den Schlüssel nicht prüft, kann es ein Mann in der Mitte sein. Und das heißt, du weißt nicht wirklich, ob du dann eine Verbindung auf den Fernmaschinen hast oder auf das von einem Angreifer, dass das die Verbindung weiterleitet, aber alles in Klartext dazwischen hat. Ja? Um, und dann aus der, uh, es gibt eine uh, Warnung aus der, von der SSA Keyscan, Man-Seite. Okay. Noch was. Das, die Verbindung ist einfach eine Verbindung. Uh, so, das heißt, wenn ich ein Shell mache, mein lokaler äh, erwartet, dass ich dann äh, ein Shell als, als äh, Information zurückkriege. Aber ich, konnte, ich kann einfach Dateien rüberschicken. Uh, das erste ist ein Beispiel. Auf der Fernmaschine äh, mache ich ein Tarball. Und ich, aber anstatt die als Datei zu speichern, ich sage es jetzt als Standard Out. Und da kommt dann das als durch den Pipe, nimmt es das Standard Out von der SSH-Verbindung äh, als Standard In für der nächste Kommando. Das ist ein Tar, das erwartet ein Tarball. Und äh, es macht es dann in, in meinem Temp-Verzeichnis auf. So, das ist ein SAPAS, so etwa wie ein SAPAS zu machen, ohne SAPC zu verwenden. Ja? Uh, wenn man, uh, das brauchen wir nicht, heutzutage nicht so oft, aber damals vor 30 Jahren haben wir das oft gebraucht. Der Fernmaschine hat dann Probleme, also wir haben nicht genügend uh, 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 Speicher oder was weiß ich, uh, da, da, uh, 
äh, kann ich eine Verbindung machen und ein Kommando ausführen, aber kein Shell bekommen. Da kann ich dann ein PS machen äh, und das weiter auf T, so dass ich eine lokale Speicher davon habe, dass ich dann nicht wieder eine Verbindung machen kann. Und dann kann ich durch diesen, diese Dateien durchsuchen, äh, welcher Prozess äh, macht das Problem und hoffentlich kann ich dann äh, SSH, durch SSH ein Kill auf der, äh, der Process ID machen. Uh, und ich habe dann früher es R-Sync, so ein paar Mal R-Sync uh, erwähnt. Uh, durch den Stich E kann ich sagen, ich will eine Verbindung über SSH machen. Uh, und dann in diesem Fall, ich sage dann, das Fotosverzeichnis auf meiner lokalen Maschine will ich dann auf mein Backup-Server uh, kopieren und R-Sync machen. Uh, und das Ding ist, das R-Sync... Kommando auf my backup server ist nicht das, was ich dann hier gemacht habe. Es hat dann äh, äh, Client äh, äh, Kommandos und, und äh, Server Kommandos und die sind anders und, und äh, daher will, muss ich dann sehen, was auf der Fernmaschine äh, wirklich läuft und dann kann ich dann einen ein Schlüssel äh, durch das Command ist gleich äh, äh, nur das genau das Async erlauben. So. Um, Hans, ja, kommst du bitte ist, wieder langsam zum Ende? Ja, genau. Ich bin, wir kommen jetzt auf der Heimspiel. Super. <lacht> ich habe das diesmal genau getimt. <lacht> um, so, gehen nun in, Sicher hin in Sicherheit. Uh, herzlichen Dank, uh, Dank, dass ihr dabei wart. Uh, hier sind ein paar Credits. Uh, und uh, Ressourcen zu Quellen und ich glaube, das ist das Letzte. Okay, gibt es noch Fragen, die noch nicht gestellt waren, wurden? Ich habe jetzt nichts mehr im Chat gesehen. Hans, vielen Dank für deinen super Vortrag. Bitte? 